యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని లక్ష్మక్కపల్లి గ్రామంలో గ్రామ సర్పంచ్ ఇంజ లక్ష్మి లక్ష్మయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో వైకుంఠ ద్వారం శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఎంపీ గోపగాని బాలమణి యాదగిరి గౌడ్ జడ్పీటీసీ గోపాల్ గౌడ్ ఎంపీటీసీ ఎర్రొల్ల స్వరూప బాబు ఉప సర్పంచ్ పుష్పల సిద్ధులు విలేజ్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ గోదాసు నరసింహ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ మనెమ్మ లైన్మెన్ కృష్ణారెడ్డి విబికే నామిరెడ్డి మంజుల కోఆప్షన్ నెంబర్ గ్రామ వార్డు సభ్యులు బూడిద కవిత ఇన్లాలివేలు ఇంజ బాల నర్సయ్య ఇంజ నర్సమ్మ గ్రామ పెద్దలు మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు నా పేరు స్వర్ణ లక్ష్మకపల్లి గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీని ఈ రెండవ విడత పల్లె ప్రగతి పన్నెండు రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా ఒకటి ఫస్ట్ ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ చెట్లు ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది చెట్లు చనిపోయినా కూడా రీప్లేస్మెంట్ చేయడం జరిగింది వాటికి కంప నట్టడం కానీ జాలీలు వేయడం కానీ జరిగింది ఎక్కడ కూడా మురికి ఉండకుండా మురికి నీరు ఎక్కడ ఆగకుండా ఇంకుడు గుంతలు తీయడానికి ప్రోత్సహించడం జరిగింది ప్రజల్ని అలాగే కమ్యూనిటీ సోప్ పిట్స్ కూడా గుర్తించడం జరిగింది ఈరోజు ఇక్కడ డం వైకుంఠ ధామం శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది డంపింగ్ యార్డ్ శంకుస్థాపన కూడా జరిగింది నేను విజయలక్ష్మి సర్పంచ్ గారు మాట్లాడుతున్నా రెండవ విడత పల్లె ప్రాథమిక కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు పన్నెండో రోజు ఆరో ఆరు రోజు ముగ్గు ప్రశాన వాటికకు ముగ్గు పోయడం జరిగింది శంకు తాపం చేసడం జరిగింది ఈ పాత ఇండ్లు కానీ శిథిరాలు కానీ కూల కొట్టడం జరిగింది చెత్త చేదారం లేకుండా తీయడం జరిగింది మా గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నాం మంచిగా నీట్గా చేసినాం మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సార్ చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు మాకు ఎంతో మంచిగా అనిపించింది చెత్త చెదరం లేకుండా ఇంకా చాలా మంచిగా ముఖ్యంగా చెట్లు పెంచడం చెట్ల చుట్టూ జాలీలు పెట్టడం ఏమి వేయకుండా కాపాడడం మంచిగా చేసడం చేస్తున్నాం మేము యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో మన ప్రణాళిక పనులల్ల ఈరోజు నా పేరు బాలమణి మా ఊరు బంధువుల నా పేరు చమగ్ర గోపాల్ గౌడ్ రాజాపేట మండల జడ్పిటిసి ఈరోజు పల్లె ప్రగతిలో పల్లె ప్రగతి పన్నెండు రోజుల ప్రణాళిక రెండవ విడతలో భాగంగా లక్ష్మకపల్లె గ్రామంలో వైకుంఠ ధామానికి శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది కేసీఆర్ గారు మన పల్లెలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుతుందని పుప్పాల సిద్ధులు లక్ష్మకపల్లి ఉప సర్పంచ్ గారిని ఈరోజు పరువుల ప్రణాళికలో స్వచ్ఛాన వాటికను ప్రారంభించడం జరిగింది అందులో మన ఎంపీపి బాలవన్ గౌడ్ మళ్ళీ జడ్పీసి చమగూరు వాళ్ళు మన ఎంపీపీ సరోజ గారు వచ్చారు దీనికి అందరూ ఆదరణకు చాలా సంతోషిస్తున్నారు అదేవిధంగా పల్ల పల్లెలో ఇల్లు ఊల్చడం అదేవిధంగా ఊరును శుభ్రం చేయడం జరిగింది నా పేరు ఇంజ బాలనర్సయ్య నేను మూడో నంబర్ వార్డ్ నెంబర్ నేను మూడో మూడో నంబర్ వార్డ్ నెంబర్ లక్ష్మకపల్లి మాకు ఇప్పుడు ఈ నిధులన్నీ ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారు మన ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఎంపీపి వీళ్ళందరూ రావడం జరిగింది ఇక్కడ వీళ్ళు రావడం ఈ పని ఎంతో అతి త్వరలో బాగు చేయాలని కోరుచున్నాం సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయ డంక మోగిస్తుంది అని మిరుదొడ్డి ఎంపీ గజ్జల సాయిలు పేర్కొన్నారు మిరుదొడ్డి మండల కేంద్రంలోని ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ దుబ్బాకలో జరగబోయే మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇరవై కౌన్సిలర్ స్థానాలను కైవసం చేసుకుంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు కాంగ్రెస్ బీజేపీ పార్టీలు ఉనికిని చాటుకోవడానికి పోటీలో ఉన్నామని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఈ సమావేశంలో టీఆర్ఎస్ నాయకులు నటబాబురెడ్డి సూకూరిలింగం సర్పంచ్ రాములు సత్యనారాయణ కుమార్ రమేష్ పలువురు పాల్గొన్నారు దుబ్బాక నియోజకవర్గంలోని ఏకైక పురపాలక ఎలక్షన్ జరుగుతున్న దుబ్బాక దుబ్బాక మరి ఆ దుబ్బాకలో ఇరవై వార్డులకు కానీ ఇరవై వార్డులు ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ గెలుస్తాయని మేము ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా గెలుస్తాయి కూడా ఎందుకంటే మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ఇరవై నాలుగు గంటలు దుబ్బాకలో అభివృద్ధి కోసం తప్పించే వ్యక్తి ఇప్పుడు మునుపటికి ఇప్పటికి దుబ్బాకలు ఎంతో అందరూ చూస్తున్నా కానీ అభివృద్ధి శరవేగంగా జరుగుతూ ఉన్నది చెరువు కట్ట కానీ వంద పడక ఆసుపత్రి కానీ ఆఫీసుల కోసం పెద్ద బిల్డింగ్ కానీ మరి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కానీ అవే కాకుండా 
సంక్షేమ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్న సంక్షేమ పథకాలు ఈ పిచ్చిన్లే కానీ వేరే రకంగా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఇంటికి ఒక పథకం అందించి మరి పేదవారిని ఖచ్చితంగా మంచిగా చూడాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెడుతున్న పథకాల చూసి కానీ మరి దానికి తోడుగా మా ఎమ్మెల్యే రామలింగరెడ్డి గారు చేపడుతున్న ఈ అభివృద్ధి చూసి కానీ ఖచ్చితంగా ఇరవైకి ఇరవై టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుందని చెప్పి ఖచ్చితంగా మేము చెప్తా ఉన్నాం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజాపేట మండలం రెండో విడత పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా సర్పంచ్ ఉప సర్పంచ్ ఎంపీటీసీలు పాల్గొన్నారు పల్లె ప్రగతి రెండో విడత భాగంలో జరిగిన కార్యక్రమాలపై సర్పంచ్ తో పంచాయతీ కార్యదర్శి ఎండి నసరుద్దీన్ గ్రామ ఉప సర్పంచ్ బొమ్మకంటి జంపయ్య స్పెషల్ ఆఫీసర్ సునీతాబాయ్ గ్రామ ఎంపీటీసీ ఎర్రోళ్ల స్వరూప బాబు గ్రామంలో వార్డ్ సభ్యులు గ్రామ కో ఆప్షన్ సభ్యులు గ్రామ పెద్దలు మరియు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు రాజపేట మండలం సోమవారం గ్రామ సర్పంచ్ తిరుమల కిషన్ రాజపేట మండలం యాదాద్రి జిల్లా భోజనం నుండి మాట్లాడుతున్నాం ఈ రెండో విడత ప్రణాళిక కార్యక్రమంలో ముందుగా మేము చెత్త డబ్బలు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ట్రాక్టర్ కూడా తెచ్చడం జరిగింది ఇక్కడ మా విలేజ్లో స్పశన పట్టుకున్నది డంపియాగ్ ఉన్నది అదే హరితారం గ్రీన్ సెట్లు కూడా అన్నిటికి చేసిన చెత్త మొత్తం ప్రతి రోజు కూడా చెత్త సిబ్బంది కూడా రోజు రెగ్యులర్గా చెత్త కూడా తీసుకుపోయి డబ్బింగ్లో వేస్తున్నాము ముఖ్యంగా నర్సరీ కూడా బాగానే ఉంది హరితారం వల్ల ఇక్కడ కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఈ ప్రణాళికల ఎంతో బా నలభై సంవత్సరాలు లేని చరిత్ర ఇలా ఈ ప్రణాళిక వల్ల ఎంతో ప్రతి విలేజ్ ఎంతో గ్రామాలు ఫుల్ డెవలప్ అవుతున్నాయి సర్పంచ్లకు కూడా మంచి పేరు ఉంది ఇప్పుడు యాభై సంవత్సరాల నుంచి పాత ఇండ్లు కూడా కూలవటం జరిగింది ఎవరు చేయని పని ఇలా కేసీఆర్ వల్ల ఈ ప్రణాళిక ఎంతో సబ్జెక్టుగా అంత బాగుందని కోర్సు సోమాన్ గ్రామం మా పేరు సోమవారం మా గ్రామం విలేజ్ సోమవారం నా పేరు బొమ్మకంటి చంపయ్య నేను ఉప సర్పంచ్ని మాకు ఇక్కడ ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో చాలా పనులు గుర్తించి లూజ్ కర కరెంటు లూజ్ కలెక్షన్లు ఉన్నా కానీ మన మురికి వాడలు మన డంపింగ్ యార్డులు కానీ అట్లాగే ఇంకుడు గుంతల కార్యక్రమం కానీ ఎన్నో కార్యక్రమాలు ముందుగా కేసీఆర్ ఇచ్చిన ప్రణాళికతో ముందుకు పోయి గ్రామాన్ని చాలా అభివృద్ధి చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు పన్నెండు రోజుల ప్రణాళిక పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో కూడా ఇంకా ఇంకుడు గుంతలు కంప్లీట్ కానీ ఉన్నా కానీ మళ్ళీ ఇంకుడు గుంతలు చేయడం జరుగుతుంది పారిశుద్ధ్యం కానీ అన్ని చేయడం అర్థ ఆరోగ్య కార్యక్రమం కానీ బలంగా చేయడం కానీ ముఖ్య ముఖం కానీ ఇంకా ఎక్కడన్నా కూల్ మన పాత ఇండ్లు కానీ ఉన్నా కానీ అవి కూల్చేయడం జరుగుతుంది ప్రణాళిక ఎంతో కేసీఆర్ పెట్టిన ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక ఎంతో గ్రామాలకు ఉపయోగకరంగా ఉంది చాలా సమస్యలు గుర్తించి బాగా చేయడం జరుగుతుంది ఇంకేమైనా సమస్యలు ఉన్న ప్రజలతో తెలుసుకొని చేయడానికి మా యొక్క కృషి ఎంతో ఉపయోగిస్తామని ఆశిస్తూ ప్రణీతా బైని నేను ఇక్కడ ఈ ఉప సోమవారం విలేజ్కి స్పెషల్ ఆఫీసర్గా చేస్తున్నాను మేము సెకండ్ రోజు నుంచి మళ్ళీ టెన్ డేస్ పల్లె ప్రగతి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసినాం ఇప్పటి వరకు అయితే విలేజ్లో శానిటేషన్ చేసాం ప్లస్ మన ఎంటి ప్లాట్స్ కూడా తీసేసినాం హరితహారం కింద ప్లాంట్స్ కూడా పెట్టడం జరిగింది ఇంకా స్కూల్లో శ్రమదానం అవన్నీ పనులు కూడా చేసినాం ఇంకా మిగిలిన అన్ని డేస్లో ఏ వర్క్స్ ఉన్నా ఏం ప్రాబ్లం ఉన్నా అన్నీ చేసి క్లియర్ చేసేస్తాం నా పేరు వచ్చి నా పేరు మొహమ్మద్ నజీరుద్దీన్ సోమవారం పంచాయతీ సెక్రటరీగా చేస్తున్నాను రాజాపేట్ మండల్ రెండో విడత పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా మేము అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది మొదటి రోజు గ్రామ సభ నిర్వహించి రెండో ప్రగతి పల్లె ప్రగతి యొక్క లక్ష్యాలు దాని ఉద్దేశం మీద పబ్ల పబ్లిక్ చెప్పడం జరిగింది అదే రోజు మధ్యాహ్నం గ్రామంలో పాదయాత్ర చేసి వివిధ రకాల సమస్యలను గుర్తించడం జరిగింది దానిలో భాగంగా ప్రతిరోజు ప్రణాళికలో భాగంగా అన్ని కార్యక్రమాలు కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఖాళీ ప్లాట్లో పిచ్చి మొక్కలు అయితేనండి చెత్త అయితేనండి డంపి ఆట తరలించడం కానీ అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతుంది ఈరోజు గ్రామంలో ఉన్న పాత ఇండ్లు కూల్చివేయడం జరిగింది జేసీబీ ద్వారా అదేవిధంగా డంపి ఆట కూడా శుభ్రం చేయడం జరిగింది గ్రేవీ ఆడ గ్రేవీ ఆట దగ్గర కూడా ఫీడింగ్ వర్క్ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ప్రణాళికలో భాగంగా ప్రతిరోజు ఎప్పటికప్పుడు అన్ని కార్యక్రమాలు కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది గద్వాల్ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో నామినేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు నామినేషన్ దాఖలు చేసుకున్నారు గద్వాల మున్సిపాలిటీ నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద నాయకులు హడావిడి బీజేపీ టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీలకు చెందిన అభ్యర్థులు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి చైర్మన్ అభ్యర్థిగా బిఎస్ కేశవ్ తన నామినేషన్లు ఎన్నికల అధికారికి అందజేశారు
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని వివిధ గ్రామాల్లో అధికారులు నర్సరీలలో మొక్కల పెంపకం విషయంలో వివిధ గ్రామాలను ఆకస్మికంగా తనిఖీ నిర్వహించారు ఈ తనిఖీలో భాగంగా వారితో ఎంపీడీఓ రామరాజు ఏపీఓ పరశురాం ఎంపీపీ గోపాగాని బాలమణి యాదగిరిగౌడ్ ఆయా గ్రామాల పంచాయతీలు సర్పంచులు ఉప సర్పంచులు గ్రామ వార్డు సభ్యులు గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు పల్ల ప్రగతి కార్యక్రమంలో భాగంగా రాజాపేట మండలానికి రావటం జరిగింది ఇప్పటి వరకు రెండు గ్రామాలు చూడటం జరిగింది నెమ్మిల తర్వాత సోమవారం చూడటం జరిగింది డంపింగ్ యార్డు శ్మశాన వాటికలు తర్వాత నర్సరీలు చూడటం జరిగింది చూసి వాటిలో ఉన్న ఏమైనా లోపాలు ఉంటే సూచనలు ఇవ్వటం జరిగింది అదేవిధంగా సెక్రటరీ సెక్రటరీలకు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లకు ఎంపీఓలకు మండల స్థాయి సిబ్బందికి అందరికీ దీని మీద సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి దీన్ని మంచిగా నడిచే విధంగా చేష్టకు ఆదేశాలు ఇవ్వటం జరిగింది యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా రాజాపేట మండలంలోని బొందుగల్ గ్రామంలో ఎంపీపీ ఆధ్వర్యంలో మండల ప్రజా పరిషత్ నిధుల సహాయంతో మట్టి రోడ్ల పనులను చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ కె శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఉప సర్పంచ్ కె బాలబ్రహ్మచారి పంచాయతీ కార్యదర్శి జమీల్ పాల సంఘం చైర్మన్ దువ్వల ఎల్లయ్య సూర యాదగిరి నామిరెడ్డి నరసింహారెడ్డి గ్రామ వార్డు సభ్యులు గ్రామ కోఆప్షన్ సభ్యులు సిద్ధులు బసిరెడ్డి లింగారెడ్డి సిసిఐ మండల నాయకులు సత్తయ్య ఎంఆర్పిఎస్ కొమ్ము నాగరాజు రాజం బాలయల్లం బరుగు రాములమ్మ పంతులు శ్రీధర్ గ్రామ ప్రజలు గ్రామ పెద్దలు పాల్గొన్నారు పన్నెండవ తేదీన సిద్దిపేట పట్టణంలో పద్మశాలి సంఘం ఆధ్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు సిద్దిపేట పూర్వ ప్రజలందరికీ నమస్కారం తేదీ పన్నెండు ఆదివారం రోజు సిద్దిపేట మార్కండే దేవాలయం పద్మశాలి సమాజం ఆధ్వర్యంలో పద్మశాలి మహిళలందరికీ ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం అదే స అదేవిధంగా ఇరవై ఏడవ తారీఖు మార్కండే జయంతి మరియు ఏడవ తారీఖు ఎనిమిదవ తారీఖు మార్కండే దేవాలయం యొక్క వార్షికోత్సవ సంబరాలు జరుగు జరుగుతాయి కాబట్టి సిద్దిపేట పుర ప్రజలందరూ వచ్చి స్వామివారిని దర్శించుకొని స్వామివారి కృపకు పాత్రలు కావాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం జై మార్కండేయ పట్టణ ప్రజలందరికీ నమస్కారములు మన పద్మశాలి సమాజం మార్కండే దేవాలయంలో ఈ వచ్చే ఆదివారం అనగా పన్నెండు ఒకటి రెండు వేల ఇరవై తేదీన ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటల వరకు మన సమాజ భవనానికి మన పద్మశాలి మహిళలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి మీకు సంక్రాంతి సందర్భంగా ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించడం జరుగుతున్నది మరి పెద్ద ఎత్తున మహిళా సోదరి మనందరూ వచ్చేసి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని మీరు బహుమతులు అందుకోవాల్సిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను జై మార్కండే ఒకసారి పద్మశాలి సమాజ పెద్దలకు మరియు సిద్దిపేటలో నివసిస్తున్న పద్మశాలి సమాజ మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం తెలియజేయనవి ఏమనగా మన సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా మన మార్కండేయ దేవాలయంలో పద్మశాలి మహిళలకు ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది కావున ప్రతి ఒక్క మహిళ పద్మశాలి మహిళ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ముగ్గుల పోటీలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరుతున్నాం అనగా జనవరి పన్నెండు ఆదివారం రోజున ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది మహిళ మహిళా సోదరి మనులందరూ ప్రతి ఒక్కరూ ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఇక్కడ మార్కండేయ దేవాలయంలో 
అందరూ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను జై మార్కండేయ జై మార్కండేయ